es una grata noticia para no solamente para mí, sino para los chicos de, de la región, porque tenemos la posibilidad de mostrar nuestro trabajo, de, de mostrar de qué manera se viene trabajando y, y que bueno, que estamos a un buen nivel. Creo que incluso que todo esto se lo debo al nivel que los chicos vienen mostrando en las competencias como en, en los guanteos eh, realizados en la ACTBC. En sí, eh, esta decisión de la ACTBC eh, la toman para con dos técnicos de la provincia de Córdoba, de la región del sudeste, eh, Ricardo González, que también es parte de, de la asociación de, de técnicos de, de la ACTBC, y para conmigo, que también soy parte de la asociación. Hace aproximadamente un, un mes llevamos a guantear a los chicos eh, que tenemos entrenando, yo al que tengo entrenando aquí en mi escuela de boxeo, y Ricardo a los chicos que tiene entrenando en Belville, y tuvimos la posibilidad de guantear con chicos que venían eh, bastante bien, mostrando un nivel parejo y bueno, y que se iban a probar al selección, al, a la selección eh, nacional, que tiene un campus de entrenamiento bajo las órdenes de Omar Narváez, ex campeón del mundo, en Santa Rosa de la Pampa. Bueno, en esos guanteos realizamos muy buenos guanteos, eh, yo los vi superior, ellos creo que también lo vieron superior y, y creo que desde ahí parte eh, el hecho de que posen la mirada para, para, es, para estos lados de, de la provincia de Córdoba, que es muy difícil que en sí haya técnicos colaboradores dentro del seleccionado cordobés que pertenezcan a, a la provincia. Claro, que pertenezcan al interior de la provincia, porque hace muchos años me decías que solamente eh, estos puestos eran para la gente de Córdoba o, o de Buenos Aires o las grandes capitales. Sí, sí, tal cual. Eh, se encerraban, desde hace mucho tiempo el boxeo se viene encerrando en gente del interior, pero que está radicada en, en Córdoba o en, o en las grandes capitales de las distintas eh, provincias de la nación. Y, y bueno parece que por el nivel demostrado, por el trabajo que se viene realizando en el interior de la provincia de Córdoba, se accede a que, a que nos miren desde otra manera y que nos den esta oportunidad, que más allá de ser una buena oportunidad para mí y para Ricardo como profe de poder mostrar el trabajo que venimos realizando, es una buena oportunidad y una excelente oportunidad para los chicos de la región, demostrar que estamos al mismo nivel que cualquier chico desde cualquier parte del país. Claro. Y ahora como, como, fun como función específica de seleccionador de boxeadores, eh, ¿cuál es tu tarea? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Vas a, ¿Va a ser aquí en pose? ¿Dónde va a ser? Bueno, eh, sí, mi idea siempre fue ser profeta en mi tierra. Aunque muchos te digan que es difícil, yo lo tomo de esa manera y, y una de mis metas es demostrar que desde acá, desde mi pueblo, desde mi tierra... Eh, en la ciudad nos dicen que somos campesinos y yo digo que acá se respira campo, pero también se vive boxeo y se vive fútbol y que se puede demostrar un montón de cosas. Voy a trabajar desde aquí y desde aquí me voy a, eh, a expandir hacia la parte del sudeste cordobés que, que me compete el trabajo, ya sea desde Justiano Pose, Montehuey, eh, Inriville, Los Urgentes, Cruz Alta... Para el, lado, para el otro lado hacia Ordóñez y Diazábal, La Laguna, y yendo para el otro lado también para Escalante, La Borde y algunas localidades más donde forman parte de, de la, del sudeste cordobés. Así que vamos a tratar de realizar ese trabajo desde acá y ir tratando de asamblar un, un proyecto con los técnicos eh, desde las otras localidades y después llevarlo al campus de entrenamiento que va a ser en Belville. ¿Cuál es el campeonato que, eh, que se tienen que preparar los chicos que son seleccionados? Bien, en sí eh, hay varios campeonatos que te dan la posibilidad de participar después por un torneo nacional. Ser campeón provincial en cualquier categoría te da la primera plaza para representar eh, al, a la provincia dentro de un torneo nacional. Y después es por eh, eliminatorias, por topes, que se realizan a través del récord de cada uno de los chicos. Dentro de ese récord se, se ve y se le da muchísima importancia a los torneos como el torneo No Cabo a las Drogas, como el torneo Guantes de Oro, 
y, y como las peleas en sí particular que se van realizando dentro de los clubes o eventos fuera de clubes que van haciendo una sumatoria de puntos para que después haya un top entre los primeros cinco rankeados atrás del campeón provincial. O sea que te espera un arduo trabajo, por lo menos este año, en, en ese sentido de ser seleccionador de boxeadores para la provincia de Córdoba. Sí, la verdad que sí. Lo tomo como una posibilidad y, y, y sé que tiene su peso porque también somos humanos y nos podemos equivocar. Obviamente que me capacito para no equivocarme y para no errarle porque... Por ahí uno eh, le da la posibilidad a un chico y dejas afuera a otro y resulta que el que dejaste afuera la termina rompiendo y, y el que está dentro que elegiste no termina teniendo un buen desempeño, no por las cualidades o boxísticas, sino porque como todo deporte, por ahí esto conlleva a otro tipo de, de trabajos, la parte psicológica, aparte de la parte física y la parte técnica. Y muchas veces estamos preparados y estamos vamos a un guanteo y vemos que la rompemos y estamos para una pelea y decir esta pelea es imposible que la podamos, que, que tengamos chance de perderla y la terminamos perdiendo porque en las últimas dos horas hay una discusión con un papá o con una novia o con un amigo y entonces el atleta se sale de, 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 de la pelea y termina teniendo una mala noche o una mala tarde como todos le dicen. Eso encierra de que bueno, de que más allá de trabajar en lo físico, en lo técnico, tengamos que trabajar mucho en lo psicológico y en el apoyo para con los chicos. Eh, la comprensión, eh, el amor y el diálogo es importante. Cualquier líder tiene que estar mostrando su bandera de amor, de comprensión y de diálogo para poder guiar un, un grupo. Y para eso estamos, para para apoyarlos y para capacitarnos y, y tratar de llevar al boxeo de la provincia, del interior de la provincia, a lo más alto que, que se pueda.